জাকের নায়ককে তো সবাই খারাপ বলে আপনি তাকে কি বলেন সবাই খারাপ বলে আমি কি বলি পরে আপনি কি বলবেন এটা আগে দেখি জাকের নায়কের আকিদা হলো তা সে বলে আল্লাহর দেহ আছে আমাদের মত সেই দেহের প্রতি হাতে আল্লাহর দশ আঙ্গুলও থাকতে পারে নজবিল্লাহ নজারে এ হল চরম শেরকি একটি কথা তার আকিদা হলো রসুল করিম সাহাম কালকে আমাদের সুপারিশ করতে পারবেন না এটা একটা কুফুরি আকিদা আহলুসুন্নাল জামাতের আকিদা মোহাম্মদ সাল্লাম হায়াতুন নবী এই কথা যে বিশ্বাস করবে না তাকে আমরা মুসলমান বলি না আহলুসুন্নাল জামাতের আকিদা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হায়াতুন নবী জাকের নায়ক বলে আফিয়া মরিয়ম তারাও হয়তো বা নবী ছিল নজবুল্লাহ বলে শুধু তাই না সে বলে গৌতম বুদ্ধ এবং মুনি ঋষি তারাও হয়তো বা তাদের যুগের নবী ছিল নজবুল্লাহ বলে জাকের নায়কের আকিদা হলো তা সে বলে আল্লাহর দেহ আছে আমাদের মত সেই দেহের প্রতি হাতে আল্লাহর দশ আঙ্গুলও থাকতে পারে নজবুল্লাহ নজারে खंडन करबा कुरान आल्ला आकार दिखे भाई प्रश्न कर लोथिजम फिलोसफी যেটা ইসলাম বিশ্বাস করে না কিন্তু ইসলামী কেন বলছে যে আল্লাহর হাত আছে আর কি আমাদের দিন আল্লাহকে দেখতে পাবো আর অ্যান্থ্রোপোমাফিজম শব্দটার অর্থ কি অ্যান্থ্রোপোমাফিজম মানে মহান স্রষ্টা তিনি পৃথিবীতে আসছেন বিভিন্ন জীবের রূপে আর সেই রূপ নিয়েছেন যাকে আমরা চিনি যেমন ধরেন মানুষ চিন্তা করবে একজন মানুষের মতো পশু চিন্তা করবে পশুর মতো তাহলে পশুদের জন্য আসবে একটা পশু কিন্তু যেহেতু তিনি ঈশ্বর পশু হয়ে এসেছেন এই পৃথিবীতে তখন পৃথিবীর মানুষ সেই পশু ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করবে এভাবে ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ দেখা যায় যেটা কল্পনা করতে পারি যেটা চিন্তা করতে পারি সেজন্যই বললাম ইসলাম বিশ্বাস করে না অ্যান্থ্রোপোমরফিজমে এখন এই ফিলোসফিটার ভিত্তি হলো এই যে আমাদের সৃষ্টিকর্তা এত মহান এত পবিত্র এত ধার্মিক যে তিনি মানুষের অসুবিধাগুলো বুঝতে পারেন না অ্যান্থ্রোপোমরফিজম এটা হলো মানুষের ক্ষেত্রে তাই মানুষ এমন বলে যে তিনি খুব পবিত্র খুব বিশুদ্ধ তিনি জানেন না যে মানুষের কেমন লাগে যখন ব্যথা পায় যখন সমস্যায় পড়ে যখন সে বিপদে পড়ে তাই আমাদের স্রষ্টা একজন মানুষ হয়ে জানতে চান মানুষের জন্য কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ শুনে মনে হতে পারে খুব সুন্দর যুক্তি সৃষ্টিকর্তা কত পবিত্র কত বিশুদ্ধ কত ধার্মিক তিনি তো মানুষের সীমাবদ্ধতা জানেন না তাই তিনি মানুষের জন্ম নিয়ে সেটা বোঝার চেষ্টা করেন তারপর বলেন মানুষের জন্য কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ ধরেন আমি বানালাম একটা ভিসিআর ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার এখন ভিসিআর এর জন্য কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ সেটা জানার জন্য আমাকে কি ভিসিআর হতে হবে না এখন যেহেতু আমি প্রস্তুতকারী আমি বানিয়েছি এটা এর জন্য কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ সেটা জানতে আমাকে ভিসিআর হতে হবে না আমি যেটা করব তৈরি করব একটা ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল মানুষ জাতির জন্য সেটা এই পবিত্র কোরআন এখন ভিসিআর এর জন্য একটা ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল লিখবো যে যদি ভিডিও ক্যাসেট চালাতে চান ক্যাসেটটা ভেতরে ঢোকান তারপর প্লে বাটনে চাপ দেন যদি বন্ধ করতে চান স্টপ বাটনে চাপ দেন ফাস্ট ফরওয়ার্ড করতে চান এফ বাটনে চাপ দেন উপর থেকে ফেলবেন না তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে পানিতে ডুবাবেন না নষ্ট হয়ে যাবে আমি একটা ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল লিখব একইভাবে মানুষ জাতির জন্য আল্লাহ সুবান তালা হলেন স্রষ্টা আর মানুষের জন্য সেরা ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল যেটা আগেও বলেছি হলো এই পবিত্র কোরআন মানুষের প্রতি নির্দেশগুলো এই বইতে আছে এখন কারো কারো মনে হতে পারে আর আপনিও ঠিক বলেছেন যে কিছু লোক ভুল বুঝে এ কথা বলতে পারে যে আল্লাহ তালার হাত আছে আল্লাহর আকৃতি আছে এ কথাটা কোরআনের বিরুদ্ধে যায় কিনা এই উত্তরটা আছে সুরা সুরাতে এখানে এগারো নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে লাইসা কামিসলি সাই কোন কিছু তার সাদৃশ্য নয় আল্লাহর মতো আর কিছুই নেই তিনি শোনেন আর দেখেন কিন্তু সেটা আমাদের মতো দেখাশোনা নয় আল্লাহ পবিত্র করে বলেছেন ওয়াল আমি আকুল্লাহ কুফানা হাত সুরা ক্লাসের চার নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তার সমতুল্য কেউ নেই সুরা সুরার এগারো নম্বর আয়াতেও একই রকম কথা আছে কোন কিছুই আল্লাহ সুবান তালার সাদৃশ্য নয় আল্লাহ যখন হাতের কথা বলছেন তিনি এখানে মানুষের হাতে কথা বলছেন না যেমন আঙ্গুল আছে আল্লাহর হাত ব্যাস কিভাবে আল্লাহ মালুম আল্লাহ তালা এভাবে তার কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন কোরআনে আছে আর সহি হাদিসে আছে আমরাও মানি এটা বাদে আল্লাহ মালুম তার হাত আছে আছে কিভাবে আল্লাহ মালুম তিনি শোনেন হ্যাঁ শোনেন কিভাবে আল্লাহ মালুম তিনি কি আমাদের মতো সাউন্ড ওয়েব থেকে কথা শোনেন 
সেটা আলাদা কেমন আমরা জানি না আমাদের সাউন্ড ওয়েভ লাগে কানের প্রয়োজন হয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবকিছু আল্লাহ সুবাহ শোনেন তবে আমাদের মতো করে না তাই এই ব্যাপারটা অ্যান্থ্রোপোমের আওতায় পড়ে না অন্যান্য ধর্মে দেখবেন অ্যান্থ্রোপোমেজম বলতে মানুষ ঈশ্বরকে বোঝায় স্রষ্টা যখন মানুষ হয়ে জন্মান অন্যান্য ধর্মগুলোতে আছে হোক সেটা হিন্দু বা খ্রিস্টান ধর্ম তাকে খাবার খেতে হয় তাকে তখন ঘুমাতে হয় পবিত্র প্রাণে সুরা আনামের চোদ্দ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি খাদ্য দান করেন তাকে কেউ খাদ্য দান করে না অন্যান্য ধর্মের যে ঈশ্বরগুলো আছে দেখবেন তারা ঘুমায় পবিত্র প্রাণের সুরা বাঁকার দুইশো পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে আয়াতুল কুরসি আল্লাহ যে তিনি চিরস্থায়ী তিনি অবিনশ্বর তার বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না তিনি কখনো ঘুমান না তন্দ্রা তাকে স্পর্শ করে না তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই স্রষ্টাতে অনেক পার্থক্য নাম এখনো পার্থক্য অনেক তাই যেহেতু আল্লাহ বলেছেন তার হাত আছে অবশ্যই কিভাবে আল্লাহ মালুম অ্যান্থ্রোপোমিজম বলছে না যে আল্লাহকে দেখা যাবে না আমি যেটা বলতে পারি যে এখানে এই মানুষের রূপে আমরা আল্লাহকে দেখতে পাবো না তবে পরকাল বা আখিরাতে পরবর্তী জীবনে অবশ্যই আল্লাহকে দেখতে পাবো সেজন্য একটা হাতিসে বলা হয়েছে যে রোজকে আমাদের দিনে বিচারের পরে যদি যাই ইনশাল্লাহ দোয়া করে আপনি যেন বেহেসতে যান আপনি জান্নাতে গেলে আল্লাহ তালা আপনাকে অন্যভাবে বিচার করতে চাইবেন তিনি আমাদের মতো হবেন না আমাদের যেমন আছে ঠোঁট নাক চোখ একইভাবে বললাম হাতের কথা হ্যাঁ আল্লাহর হাত আছে কিভাবে আল্লাহ মালুম তাই ইসলামের স্রষ্টার ধারণাটা অন্যান্য ধর্মের স্রষ্টার মতো নয় এর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা তিনি সম্পূর্ণভাবে আলাদা বৈশিষ্ট্যের আশা করি উত্তরটা পেছেন কোন দৃষ্টি শক্তি তাকে আয়ত্তে আনতে পারে না বরং সকল দৃষ্টি তার আয়ত্তের ভেতরেই রয়েছে তাকে কেউ দেখতে পারে না তিনি সর্বশক্তিমান তার কাইফিয়াত কি জানার দরকার নাই তিনি আছেন তিনি ছিলেন তার সব আছে চোখ আছে হাত আছে পা আছে সবই আছে কোরআন শরীফের মধ্যে এগুলি আছে কিন্তু কি রকম আছে এই প্রশ্ন করা যায় নাই তার কাইফিয়াত ভিন্ন আল্লাহ পাকের সব রয়েছে তিনি সব দেখতে পাচ্ছেন তিনি সমস্ত সৃষ্টি করে সষ্টা আল্লাহকে আকার রয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিনের যেই গুণগুলি কোরআন হাদিসে বলা হয়েছে আহলে সুন্নতল জামাত আমরা মানি সাহাবাইকে আমরা মানতেন রসুল্লাহ সাহেব এই আপনি দেখিয়েছে আর এই যদি আল্লাহ রবুল আলমিনের এই যদি জিনিসগুলো এইগুলি সত্যগত গুণ এগুলি যদি থাকে তাহলে তিনি নিরাকার নয় যেমন আল্লাহর চেহারার কথা চেহারাকে আরবিতে ওঝুল বলা ওঝুল মানে ফেস মকমন্ডল কোরআনে আছে না নেই সুরা রহমান আপনারা তো অনেকেই পড়ে না কুল্লুমান আলহিয়া খান ওয়াইয়াবকা ওঝু রবিকা তোমার রবের চেহারা আছে না নেই কুল্লু শাইন হালেকুন ইল্লা ওঝা সব কিছুই ধ্বংসশীল ইল্লা একমাত্র আল্লাহর ওঝ আল্লাহর ওঝ আছে বলে ওয়াজ বললে তার জাতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এমন নয় যে আল্লাহর চেহারা নেই আর চেহারার কথা করানো বলা হচ্ছে এমন কথা নেই দুনিয়াতে কোনো জিনিস নেই আর বলা হচ্ছে এই রকম একমাত্র ঘোড়ার ডিম আমাদের বাংলা ভাষায় আছে ঘোড়ার ডিম হয় না কিন্তু তারপরে আমাদের বাঙালিতে কি বলে ঘোড়ার ডিম বলে ঠিক কি না আর বাকি মুরগির ডিম বললো আছে ঠিক না হাঁসের ডিম বললো আছে আছে না কচ্ছপের ডিম বললো আছে ঠিক কি না তো আল্লাহ বলছেন ওয়াজ আর আপনি বলছেন যে আল্লাহ তোমার ওয়াজ আসলে না এটা ওই আমাদের ঘোড়ার ডিমের মতো ঠিক না যারা আল্লাহ চেহারা মানে না আল্লাহর চেহারা আছে আল্লাহর হাতের কথা সুরা মুলকের প্রথম আয় করে কুদরতি হাত যদি হতো দুই কেন বলবে দুই শক্তি বলা হয় কি দেখেন বালিয়াদান কোরআনের একটি আগে আল্লাহ বলছেন বরং আল্লাহর দুই হাত উন্মুক্ত উদার খোলা তার ইচ্ছা মতো তিনি ব্যয় করার খরচ করেন যাকে ইচ্ছা যা দেওয়ার তিনি দেন দুই হাতের কথা আল্লাহর হাত আল্লাহ রবুল আলমিনের আইন ওয়ালে তুসনা আল আইনি মুসা আলী সালাম যেন লালিত পালিত হয় আমার চোখের সামনে আল্লাহ রবুল বলতেছেন আইন আইন মানে কি চোখ নয় তারপর বলে আল্লাহর চোখ নেই অন্ধ আল্লাহর চেহারা নেই কিচ্ছু নেই আল্লাহর হাত নেই খোড়া আল্লাহর পান নেই হ্যাঁ অক্ষম আউজ বিল্লা 
আপনাকে এই এখতিয়ার খেয়ে দিল যে আল্লাহ বলছেন আচ্ছা আপনি বলছেন না মানে আল্লাহ আছে আল্লাহ যা বলেছেন তা আছে যখন ধরনের কথা আসবে কেমন এটা জানি না কারণ আল্লাহ বলেননি রাসুল বলেননি আপনার যদি আপনার হাতের কথা বলে তাহলে আপনার হাত আপনার জানা আছে মানুষের হাত কেমন যেমন দেখছেন মানুষের হাত আল্লাহর হাত আল্লাহ জানি না বলা হয় কেমন হাত রয়েছে আল্লাহর হাত আল্লাহর হাত আপনি আপনার যদি কেউ জিজ্ঞাসা আচ্ছা বলেন তো বানরেরও হাত আছে তো বানর হাতটা কেমন বলে মানুষের মতো বানর হাত বানরের মতো মানুষের হাত মানুষের মতো হ্যাঁ ছাগলের পা ছাগলের মতো হাতির পা হাতির মতো ঠিক তেমনই আল্লাহ রাবুল যদি সৃষ্টির ক্ষেত্রে এত পার্থক্য হয় তো মাকলুক আর খালেকে স্রষ্টার তুলনা কেন করবো মানুষের সাথে বা কোনো সৃষ্টির সাথে আল্লাহ পাকের চেহারা হাত এগুলি আল্লাহর মতো যেমন আল্লাহ তার যেমন উপযোগী হয় তেমন তার চেহারা তেমন তার হাত তেমন তার পা কদমের কথা আছে রয়েছে সুতরাং যা আছে আমরা মানি অস্বীকার করি না যারা অস্বীকার করে তারা খাতরাই রয়েছে রিস্কে রয়েছে কালকে আমাকে আল্লাহ বলবেন আমার তো চেহারা নেই তো সবচেয়ে বড় নিয়ামত তো জান্নাতের চেহারা দেখা তো তোকে তো চেহারা দেখা দেবো না রে এই বিধা দিই তুই তো আমার চেহারাই মানিস নি তুই তো আল্লাহকে দেখতে পাবি না আল্লাহর দর্শন সবচেয়ে বড় নিয়ামত কি না বলেন দেখি এই যে চিন্তা করেন আপনি আল্লাহ যখন চেহারাই নেই তো কি আমাদের দিন কি দেখবেন বড়ার দিন দেখবেন বলেন তো দেখি আকাশ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সুরা জুমার অধ্যায় উনচল্লিশ আয়াত সাতষট্টি আয়াতের অনুবাদ করলে হবে পুনরুত্থানের দিনে পুরো পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠয় আর আকাশ মন্ডলী তার ডান হাতে ভাজ করা অবস্থায় থাকবে এটা সমর্থনে একটা সহি হাদিসও আছে সহি আল বুখারি খন্ড ছয় হাদিস নং তিনশো ছত্রিশ আমরা কি আল্লাহর আকার কল্পনা করতে পারি বোন প্রশ্ন করলেন যে সুরা জুমারে উল্লেখ করা হয়েছে কথাটা ঠিক করানোর কথা বলছে যে রোজকে আমাদের দিন বিশ্ব জগতের সবকিছু আল্লাহর হাতের মুঠই থাকবে এছাড়া কিছু হাদিসের কথা বলছে ইত্যাদি তবে আপনি যদি আমার লেকচারটা শোনেন সেখানে আমি একটা চাবিকাঠির কথা বলেছি চাবিকাঠি সেই চাবিকাঠিটা আমি বলছি সুরা সুরা অধ্যায় বিয়াল্লিশ আয়াত এগারো বলা হয়েছে তার সাদৃশ্য আর কোনো কিছুই নেই তাহলে কোরআন যদি বলে আল্লাহর হাত আছে লোকজন আমাকে প্রশ্ন করে পবিত্র কোরআন বলছে আল্লাহ আকাশকে ধরে থাকবেন তার মানে কি এভাবে ধরে থাকবেন যদি আমি বলি আমি আমার পরিবারকে ধরে রেখেছি তার মানে কি চব্বিশ ঘন্টা আমি আমার স্ত্রী আর সন্তানদের এভাবে ধরে রেখেছি আমি তাদের এভাবে ধরে রাখিনি ধরে রেখেছি ঠিক তবে এভাবে না এভাবে আমরা কথা বলি একইভাবে পবিত্র কোরআন যখন বলছে আল্লাহ দেখতে এবং শুনতে পান তার মানে কি আল্লাহ আমাদের মতো করে শোনেন তিনি শোনেন এখন কিভাবে শোনেন আল্লাহ মালুম আল্লাহ জানেন আল্লাহর হাত আছে তবে আমার আপনার মতো না যে পাঁচটা আঙ্গুল নখ আছে তারপর হাতে তালু এরকম না আল্লাহর হাত আছে হ্যাঁ আছে আল্লাহর হাত কিরকম তার সাদৃশ্য আর কোনো কিছু নেই আল্লাহ তালা কিভাবে ধরবেন সেটা আল্লাহ মালুম তিনি এটা অবশ্যই করবেন কোরআন যখন বলছে আকাশকে ডানাতে ধরবেন অবশ্যই তিনি ধরবেন সেটা কিভাবে ধরবেন আল্লাহ তালা আকার আছে না তিনি নিরাকার আকার শব্দটা আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়নি নিরাকারটাও নয় সৌরাত আকার বলতে সৌরাত বা জেসম এটা কোরআন হাদিসে আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়নি নিরাকার তো নয় আল্লাহ তালার হাত আছে চোখ আছে এগুলো কোরআনে আছে কিন্তু এটার প্রকৃতি কি আমরা জানি না আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ যতটুকু বলেছেন তবে আকার আর নিরাকার এই দুটো শব্দ কোনোটাই আমাদের ব্যবহার করে আল্লাহ আল্লাহর মতো জি নিরাকার তো মাখলুক পানি কি বলে বাতাস নিরাকার কিন্তু আল্লাহ তার বাতাসের মতো না জি আল্লাহ তালা কি সব স্থানেই বিদ্যমান নাকি নির্দিষ্ট একটি স্থানে বিদ্যমান আল্লাহ তালা সর্বস্থানে বিদ্যমান এটা করোনাতে যে কোথাও নেই আমাদের ইমা আবা হানিফা ইমা আবে ইউসুফ তারা এই কথাকে বললে তাকে দুর্রা মারতেন শাস্তি দিতেন কারণ এই কথা হলো সর্বজীবে ঈশ্বর হরির উপরে হরি হরি বসে রয় হরিকে দেখিয়া হরি এই কথা যে ওই সাপ হরি ব্যাঙ হরি পদ্মপাতা হরি পানিও হরি এই কথারই একটা প্রকাশ হলো সর্বত্র বিরাজমান তার মানে মাসির মাথার ভিতরে বাথরুম নিচে সমুদ্রের নিচে মাসের ভিতরে না আল্লাহ তালা কোরআনে বারবার রিপিটেডলি বলেছেন আল্লাহ আরসের ঊর্ধ্বে আছেন আল্লাহর সৃষ্টির শেষ হলো আরস আল্লাহ তারও ঊর্ধ্বে আছেন বান্দার কাছে আসেন এই নৈকট্য আল্লাহ জানেন তবে তিনি বান্দার কাছে তিনি আরসের ঊর্ধ্বে